ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു നിസ ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇന്നൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർജ അക്കാഡമി ഫോർ ആസ്ട്രോണോമി സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെ വേൾഡ് സ്പേസ് വീക്കായിട്ടാണ് യു എ ഇ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭാഗമായി പല പ്രോഗ്രാംസും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കെൻഡിലെ സാറ്റർഡേ മാത്രമുള്ള വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസം നാല് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയാണ് സമയം ബാക്കിയുള്ള വീക്ക് ഡേയ്സിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ആയിട്ടാണ് സമയം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ് ആ ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി യു എയിൽ നിന്നും ഹാസാൽ മൻസൂരി ആസ്ട്രോനോട്ടായി പോയി വന്നതിന് ശേഷം പല ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കുട്ടികൾക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെയും കൂട്ടി ഒന്ന് സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയൊരു നാല് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി ഇതാണ് സ്പേസ് സെൻറ്ററിലെ എൻട്രൻസ് ഈ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഈ സെൻറ്ററിൽ സണ്ണും മറ്റ് കുറേ പ്ലാനറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പോലെ ഡിസൈനിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണിലെ കുറേ പ്ലാനറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വിസിറ്റേഴ്സ് എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എപ്പോളോ ലൂണാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മോഡൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്ടോബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണെന്ന് ഈ സ്പേസ് സെൻറ്ററിലെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോലെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പേസിലെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ കോൺഫറൻസ് ഹോളും മറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ റോക്കറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ഇവിടെ കാണാം എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും പിന്നെ പ്ലാനിറ്റോറിയം ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്ലാനിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഷോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മണി ആറ് മണി പിന്നെ ഏഴ് മണിയായിട്ടാണ് 
ഈ മൂന്ന് ടൈമിംഗ് ആണുള്ളത് സ്പേസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല മോഡലിലുള്ള റോക്കറ്റുകളുടെ മിനിയേച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇവിടെ സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്പേസിൽ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റും ഈ കാണുന്നത് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫുഡാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആസനോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് സൂട്ടിൻ്റെ മോഡലാണ് ചെറിയ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീലിംഗ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്റ്റും വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതൊരു മിററാണ് ഓരോ ബട്ടൺ സമ്മർത്തും ഞങ്ങൾ പല ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിറർ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പ്ലാനിറ്റോറത്തിൻ്റെ ഷോ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്ലാനിറ്റോറിയത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അവരുടെ വിഷ്വൽസിനൊക്കെ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലാനിറ്റോറത്തിൻ്റെ ഷോ ഒരു അടിപൊളി അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ വിഷ്വൽസ് കാണുന്നത് ഹാസാൽ മൻസൂരിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തായാലും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ദയവായി ഒന്ന് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക 
പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്